Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Friends, in this video we are going to learn the lesson An Epitome of Courage from 10 Standard Textbook. So friends, if you haven't subscribed to this channel yet, please subscribe it and press the bell icon to get our latest video updates. So let's get started. Friends, we have divided this lesson into three parts and this has been the first part of it. An Epitome of Courage ya Patamade. सद्याच्या शतकातील महान वैज्ञानिक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांची प्रेरणादायी कथा मांडली आहे शारीरिक असमर्थतेवर मात करून ते आज कॉस्मॉलॉजी अर्थात विश्व उत्पत्तीशास्त्रातील एक जिवंत दंतकथा म्हणून राहिली आहेत अत्यंत बुद्धिमान विद्यार्थी असलेल्या डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांना संगीत आणि गणित या विषयांची आवड होती गणित शिकण्यासाठी ते नेहमीच उत्सुक असायचे ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये गणिताचा पाठ्यक्रम उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांनी अभ्यासासाठी फिजिक्स हा विषय निवडला डॉक्टरांनी वयाच्या सतराव्या वर्षी त्यांना लू गेरिग्ज किंवा ए एल एस हा आजार झाल्याचं निदान केलं या आजाराने त्यांच्या चेतासंस्थेवर म्हणजेच नर्वस सिस्टमवर परिणाम झाला होता आणि त्यांच्या शरीरातील स्नायू कमजोर झाले होते लहानपणी देखील त्यांचं हस्ताक्षर सुवाच्य नव्हतं त्यांना खेळायचीही फारशी आवड नव्हती या आजाराने त्यांना अतिशय धक्का बसला मात्र तरी देखील त्यांनी आशा सोडली नाही आणि संशोधन कार्यही जोमाने चालू ठेवलं दरम्यानच्या काळात जेन वाईल्ड यांच्याशी त्यांचा विवाह ठरला आजाराने ग्रासलेल्या आयुष्यातील या टप्प्यावर देखील प्रत्येक क्षण मनापासून जगत त्यांनी आयुष्याचा आनंद घेण्यास सुरुवात केली डॉक्टर हॉकिंग यांनी पी एच डी स्तरावरील संशोधनासाठी कृष्णविवरांचा म्हणजेच ब्लॅक होल्स यांचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली तोपर्यंत दुर्धर अशा आजाराने त्यांचं संपूर्ण शरीर ग्रासलं होतं ते चाकांच्या खुर्चीला खेळून राहिले होते आणि त्यांचे हातांच्या हालचालीवरील नियंत्रणही गेलं होतं कृष्णविवरांच्या अभ्यासामुळे त्यांना नवनवीन कल्पना सुचू लागल्या त्यांनी काही लक्षणीय अशी विधानं केली आणि सुस्थापित असे सिद्धांत मांडले या विश्वाची सुरुवात महास्फोटातून म्हणजेच बिग बँगमधून झाली हे अधिक चांगल्या रीतीने स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी लाय एल्जेब्राचा शोध लावला डॉक्टर हॉकिंग हे अमेरिकेच्या नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सचे सदस्य आणि द रॉयल सोसायटीचे फेलो होते त्यांनी विज्ञान विषयावर अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत त्यांना अनेक मानद डॉक्टरेट प्रदान करण्यात आले आहेत बुद्धिमत्तेच्या दृष्टीने डॉक्टर हॉकिंग यांना ज्येष्ठ वैज्ञानिक आइन्स्टाईन यांच्या तोडीचं मानलं जात असे आपल्या लेखनात त्यांनी व्यवहारीपणा आणि विनोद बुद्धी यांची सांगड घातली आणि अगदी सामान्य माणसाला देखील सहज आकलन होईल असं लिखाण केलं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम हे त्यांच्या अनेक पुस्तकांपैकी सर्वाधिक खपाचं ठरलेलं एक पुस्तक आहे लू गेरिग्स हा त्यांना झालेला विकार असाध्य विकार आहे त्यांचे संपूर्ण शरीर या विकाराने ग्रासले होते तरी देखील त्यांचा जगण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत सकारात्मक होता ते सर्वसामान्यांसारखे आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करत होते आपल्या विकलांग स्थितीबद्दल ते फारसा विचार करत नसत पण त्याचबरोबर आजारामुळे काही गोष्टी करण्यास आपण असमर्थ आहोत हे देखील ते नाकारत नसत आगामी सहस्त्रकात विश्व उत्पत्तीचे गोड विश्वाची रहस्य त्याचा इतिहास आणि त्याची अखेर या बाबी विज्ञानाला उलगडतील असा विश्वास डॉक्टर हॉकिंग यांनी व्यक्त केला होता डॉक्टर हॉकिंग हे एक धैर्याचे मूर्तिमंत उदाहरण होते जीवनाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन सर्वांना नेहमीच प्रेरणादायी ठरेल डॉक्टर हॉकिंग यांच्यासारखे असामान्य धैर्य दाखवणाऱ्या कित्येक व्यक्ती समाजात विद्यमान असून त्या व्यक्ती आपले आदरस्थान बनले आहेत अँड एपिटोम ऑफ करेज एपिटोम म्हणजे आदर्श नमुना कसला करेजचा धैर्याचा आदर्श नमुना एक्झॅक्टली थ्री हंड्रेड इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट सायंटिस्ट गॅलेरिओ डॉक्टर स्टीफन हॉकिन वॉज बॉर्न इन ऑक्सफर्ड लंडन ऑन द एथ डे ऑफ जानेवारी नाईन्टीन फॉर्टी टू लिटिल डीड हिज पॅरेंट्स नो दॅट वन डे दिअर लिटिल बॉय वुड बी हेल्ड ॲज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी नायदर कुड एनिबडी इमॅजिन दॅट हिज माइंड वुड सोर अप इन टू स्पेस लाईक लाईट मोर इम्पॉर्टंटली नन कुड प्रेडिक्ट दॅट ही वुड बी द व्हेरी एपिटम 
of courage exactly 300 years after the death of the great scientist galileo mahan shastradne galileo yancha mrutyu nantar barobar 300 varshanni dr stephen hawking was born in oxford london london madil oxford ya tikani dr stephen hawking yancha janma jhala kadi on the 8th day of january 1942 8 january 1942 la little did his parents know tyacha aai vadlana zara hi kalpana nauti that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of the century ki ek divas tyancha mulga ya shatakatil ek mahan shastradne manun olakla jail hailed manje kay tar olakla jail acclaimed neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light kunihi ashi kalpana karu shakla nahi ki tyacha man tyachi buddhi prakasha pramane akashamade bharari gel more importantly ati mahatvacha manje none could predict kunihi andaz karu shakla nahi bhakit karu shakla nahi that he would be the very epitome of courage ki to ek dhairyacha अतिशय आदर्श नमुना ठरू शकेल असा कुणीही अंदाज केला नव्हता असं कुणीही भाकित केलं नव्हतं मित्रांनो या ठिकाणी एक वाक्य आहे नन कुड प्रेडिक्ट हे निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे आपल्याला याचं अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स बनवायचं आहे या सेंटेन्सचा अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स कसा होईल अगदी बरोबर हार्डली एनी वन कुड प्रेडिक्ट करेज इज अ वंडरफुल थिंग इट इज दॅट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट when faced with a great calamity it would not be an exaggeration to say that dr stephen hawking a living legend of cosmology is the very personification of courage and hope except his mind his whole body is bound to a wheelchair thanks to a cruel quirk of fate courage is a wonderful thing dhairya hi ek vilakshan goshta ahe it is that quality to asa guna ahe which makes people not lose heart when faced with a great calamity jo bhayankar sankatala samoro jatana suddha lokanna hatash ho det nahi asa to ek gun ahe mitranno courage is a wonderful thing he ek assertive sentence hai aplyala yala exclamatory sentence banvaycha hai kaso hoil agdi barobar what a wonderful thing courage is या ठिकाणी वाक्यात पहा वंडरफुल हा ॲडजेक्टिव आहे आणि त्यानंतर थिंग हे नाऊन आलेलं आहे असं ज्या वेळेला असेल त्यावेळेला एक्सप्लेमेटरी करताना व्हॉटने सुरुवात करायची आहे जी आपण केलेली आहे व्हॉट अ वंडरफुल थिंग करेज इज इट वुड नॉट बी अन एक्झॅगरेशन टू से असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही दॅट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अ लिव्हिंग लेजेंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी डॉक्टर हॉकिंग हे कॉस्मॉलॉजीचे म्हणजे विश्वनिर्मिती शास्त्रातील एक लेजेंड होते आख्यायिका होते आणि इज द व्हेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज अँड होप आणि त्याचबरोबर धैर्य आणि आशावाद यांचे ते एक मूर्तिमंत उदाहरण होते मित्रांनो पर्सोनिफिकेशन म्हणजे मूर्तिमंत उदाहरण एक्सेप्ट हिज माइंड त्याचा मेंदू किंवा त्याची बुद्धिमत्ता वगळता हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हील चेअर त्याचं संपूर्ण शरीर व्हील चेअरला जखडलं होतं आणि हे कशामुळे घडलं होतं थँक्स टू अ क्रुएल क्वर्क ऑफ फेट दैवाचा जो अनपेक्षित असा बदल झाला होता त्याच्यामुळं किंवा नियतीचा खेळ याच्यामुळे हे झालं होतं येट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंच्युरी तरी देखील असं असूनही ते या शतकातील एक महान शास्त्रज्ञ आहेत मित्रांनो या ठिकाणी एक वाक्य आलेलं आहे ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंच्युरी हे सुपरलेटिव्ह डिग्रीमधलं वाक्य आहे आपल्याला याचं कम्पॅरेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह डिग्री करायची आहे या वाक्यात वन ऑफ दची रचना आहे आणि कम्पॅरेटिव्ह करत असताना दॅन मेनी अदर किंवा दॅन मोस्ट अदर असं आपण वापरत असतो त्याची कम्पॅरेटिव्ह कशी होईल ही इज ग्रेटर दॅन मेनी अदर सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंच्युरी किंवा ही इज ग्रेटर दॅन मोस्ट अदर सायंटिस्ट इन दिस सेंच्युरी याच वाक्याची पॉझिटिव्ह डिग्री होईल व्हेरी फ्यू सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंच्युरी आर ॲज ग्रेट ॲज ही अँड ॲव्हरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रिअप टू बी अ नॉर्मल टिनेजर 
full of mischief and lots of love for music and mathematics even though his father wanted him to study medicine he was bent to studying mathematics the university of oxford at that time did not have a course in mathematics so he opted to study physics instead an average child ek sarva sadharan mul bhanun stephen grew up to be a normal teenager stephen ha ek साधारण किशोरवयीन मुलगा झाला फुल लॉक मिसचिप भरपूर खोड्या करायचा अँड लॉट्स ऑफ लव्ह फॉर म्युझिक अँड मॅथेमॅटिक्स संगीत आणि गणितावर त्याचं विशेष असं प्रेम होतं इवन दो हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडी मेडिसिन जरी त्याच्या वडिलांना वाटत होतं की त्याने वैद्यकीय शिक्षण घ्यावं ही वॉज बेंड टू स्टडिंग मॅथेमॅटिक्स पण त्याचा कल मात्र गणित शिकण्याकडे होता The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics. Tyavedi Oxford vidyapithamade mathematics sa course navta abhyaskram navta. So he opted to study physics instead. Manun tyane mathematics ayvaji physics sa abhyas karaycha tharavla. Opted kela manje nivadla kiwa tharavla. Mitranno imagine he verb ahe. Tyacha noun kay hoil? Barobar ahe imagination. Uncertain हे एक ॲडजेक्टिव्ह आहे त्याचं नाव अनसर्टेंटी आणि एंगेज्ड हे देखील एक ॲडजेक्टिव आहे तर त्याचं नाव काय होईल एंगेजमेंट मित्रांनो आता आपण असेच काही शब्द पाहणार आहोत आणि त्या शब्दांच्या जाती आपण ओळखणार आहोत किंवा त्यांना क्लासिफाय करणार आहोत होल नो लिटल प्रेडिक्ट कॅलॅमिटी लेजेंड माइंड फिजिक्स ग्रेट Imagine, wonderful, cruel, courage, फेस्ट grieve, हार्ट fate, course. Friends, now let's classify the words into verbs, adjectives and nouns. Verbs are know, predict, imagine, फेस्ट grieve. And adjectives, little, wonderful, cruel, whole, great. And the nouns are calamity. लेजेंड माइंड फिजिक्स करेज हार्ट फेट कोर्स सो फ्रेंड्स दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन आई होप दैट यू मस्ट हैव लाइक इट इफ यू लाइक इट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर थैंक्स फॉर वॉचिंग